ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭാവിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പൊ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ തൊട്ടേ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലേ സോ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും ഈ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർക്കുള്ള സിലബസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാലേ അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ബേസിസിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹോമോജിനസ് മിക്സ്ചർ ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസ് കൊളോയിഡ് സസ്പെൻഷൻസ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വാട്ടർ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് ആ വാട്ടർ അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാട്ടറിനെ പറ്റി ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അല്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനുള്ള ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ദെൻ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് ഇത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിന് പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുക മാറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കൺവേർഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇവാപ്രേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഇതേപോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മിക്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അപ്പാരറ്റസും കുറെ ടെക്നിക്സും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ ശരിക്കും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററും അത് തന്നെയാണ് ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ എലമെൻസ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ചാപ്റ്ററിലല്ലേ സോ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തത് ഇനി ഈ എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ഒരു ഈസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ചാപ്റ്റർ കോൾ ആൻഡ് പെട്രോളിയം ആണ് കോളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താണ് കോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് കോളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് സിമിലർലി പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ കേസും പെട്രോളിയം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ
അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ വാലൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ ഈ വാലൻസി എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഫോമുലാസ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസിന് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദെൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്കൂൾസ് ആറ്റം ബേസിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മോളിക്കൂൾസ് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡാൽട്ടൻ്റെ ആറ്റമിക് തിയറി ഉണ്ട് ദെൻ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് വാലൻസിയും ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഉണ്ട് ദെൻ മാസിനെ പറ്റി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കാണുന്നത് ആറ്റമിക് മാസ് എന്താണ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ കുറേ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ സോ ആരും തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ മടിച്ച് നിൽക്കാതെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം പിന്നെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്രിവേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡറിൽ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കോഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ഈ ടൈം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി ഈ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ബൈ ബൈ എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ 